好，我是陶乐斯。因为我过年前的周记呀、啊，不是最后有跟大家提到说，就是之前叔叔有分享过一个冲浪的 paper 给我，然后里面有一些表格，它是呃把冲浪的程度去做一个分类嘛。然后想说，因为之前大家都在聊说，哎，你你要去买板的时候不知道程度在哪里，人家很难推荐你适合板子，或是你去上冲浪课的时候，你也很难跟教练很快速的沟通到你现在的状况是怎么样。对，所以呢，陶乐斯今天决定来帮，就是大家简单看一下这个论文里面是怎么去分类的，给大家有一个参考的依据。这一个论文它其实最主要是在嗯量化一些数据去呃衡量一个浪点，然后让呃那边的管理当局可以去评估，因为毕竟澳洲那边就是。呃，冲浪的观光圣地，对，所以他们就会有这样的论文的出现。但我们今天重点不是这个，对，所以呢，我们就直接往下看到，他这个论文，他有引用到一个2001年的论文，然后的这一个表格。好，那这个表格呢，他就把冲浪分十个 level， 那里面的参数呢，除了你冲浪要达到什么样基本动作之外呢，它还有另外两个参数哦，一个就是所谓的 pure angle。你最小的 pure angle 可以是怎么样的角度，以及你的 minima 跟 maxima 最小最大的浪高可以冲到怎么样？好，那我们先讲 pure angle 好了。什么是 pure angle 呢？它前面有解释，所谓的 pure angle 啊，它就是一道浪这样子前进的时候，浪开始崩下来的这个浪花的这一条眼线。跟还没倒掉的这个浪尖中间的这个夹角，这个阿尔法，那它底下有解释哦。这个 pure angle 呢，它是介在零到九十度之间。越大的这个角度呢，是越适合 beginner 的。那越小的话，它通常会是越困难的。对，好，那为什么越小越困难呢？它就有提到说，因为这个 pure angle 呢，你如果角度越小，你下浪的那个速度就会越快，代表你反应时间呃越短，所以是越困难的。然后最小最小啊是零点七米哦，什么意思？就是你如果小于零点七米的浪，你也追不到。大家通常很直观会觉得浪越大才是越难，那为什么零点七米以下的浪你也很难追到呢？因为通常浪越小，它能量就越少。那你想要跟上那个浪的速度，就代表你核心得越稳定，你划水的速度才能够反映到你的浪板上，你才有机会去 catch 到那个浪。对，所以越小的浪其实是越困难的。当时这个 h u t 这个作者，他很有趣的是，他第十个 level 描述的是 s u r f a c e in the future， 也就是现在的人们可能还达不到的境界，但是他保留了一个空间，他觉得人类是没有所谓的极限，你可以一直去突破极限。对，我觉得这个想法蛮有趣的。好，那这篇 paper 的作者，他最后呢就做了一张这个表给大家看他的全貌，他把刚刚那十个 level 先 narrow 到。五个 l a b e l 它这边的 ID 就只有一二三四五。好，然后呢，因为刚刚那个表格是没有分版型的，那它这个表是还有分，就是短版啊，然后长版啊，什么 body b o a r d 跟什么 SUP 等等的。所以呢，陶乐斯就简单的整理出。这个表有没有平易近人了一点？因为我们现在大家最常冲的就是短板跟长板，所以我就把这两个抓出来。那呃，我的名称我觉得这样子称呼可能更直观，就是最样的，我们就称呼他是冲浪新手。然后最最最 top 就是所谓的冲浪选手了。那中间的这些浪人们呢，就还有分出中高阶。对，这样就很直观一点。<笑>好，那刚刚提到那 p i l angle 啊，我中文就用浪崩脚来形容它吧。那新手它就只能 handle 九十度，那初阶浪人它可以就是窄一点，六十到九十度它是可以 handle 的。好，那因为刚刚有提到最小浪高跟最大浪高啊，就是除了用数字几米几米这样子整理过来之外，我还用括号里面就是有一个别称，就是我们可能常常说的什么腰浪啊、一人浪啊、什么膝盖浪之类的，这样可能更直观了一点。那最后。然后这边呢，我们就来一个一个看喽。如果呢，你只是第一次去海边体验那种租板五百块的，然
后教练帮你推板子的那一种，你才有办法跟到浪花，那你就连冲浪选手都不是，你就是一个呃去体验的观光客这样。好，那如果你已经开始就是不用靠教练帮你推板，你可以靠自己去追那个浪花。然后可以跟到那个浪的速度，哎，这样子往岸上冲，哎，你就已经开始进入冲浪新手的阶段喽。那下一步呢，就是你除了让浪推到可以趴着这样回岸上之外，你还可以启程，稳稳的站着，然后这样回到岸上。可是冲浪新手们还不会所谓的越浪，那越浪有哪些呢？给大家看这个影片。第一个最简单的就是我们这样撑起来，然后就这样。就是浪花就从你的胸口跟板这样子穿过去，这是最简单的月浪。那下一个呢，就是乌龟帆。我自己现在用方布，我就是最喜欢乌龟帆了。对，好，那最难的就是第三个浅月了。对，浅月呢，越大张的板就是越难压下去的。对，那陶乐斯之前有试过几次，那就是很难成功的去做浅月，这个我还在练习。好，那如果你接下来呢，要到下一个所谓的出街浪人阶段呢、啊，你就得必须靠自己的力量出奥赛，也就是刚刚说的那些月浪技巧，你就得学会。像陶乐斯现在就不敢自称是一个很成熟的出街浪人，因为出街浪人里面应该会的我都还没有很会，包含月浪我还不太会潜越。对，那第二点呢，你要可以追到没倒的浪，那我也。不是每一道每一道浪都追得到，然后第三个呢，如果你可以追到每一道的浪之后，可以在浪壁上斜跑，像这个男生，你你就算只是说追到之后只能滑溜滑梯到浪底，但至少你是斜跑，有一个方向，不管是左跑还是右跑，那你如果可以的话，就可以在浪上做微幅的转向，就像上次姑姑教的，我们要可以回去浪头，所以你可以在嘣嘣嘣嘣这边发现离太远，再转回去一点。那这些东西我之前在小鱼港就是有初尝试过，但是回到北部之后，很久没这种感觉了。<笑>那接下来呢，下一个阶段就是中阶浪人啦，你呢就可以在浪壁上做加速，也就是我们所谓的 pumping， 而且你可以缓慢小幅度的去执行一些冲浪的动作。那就给大家看这个影片。就像这个男生，就是他可以这样在浪壁的中间段这样子旁边做加速，那这样子你其实就是一个中阶的浪人。下一个阶段啊，高阶浪人就是你可以连续的去做那些比较难的一些冲浪动作，而且你可以维持速度，而且你可以冲完一个完整的管浪。就像这个影片，他先冲了一个短短的管浪，然后出来，他就是属于比较高阶的浪人。好，那最 top 的这个所谓的冲浪选手这个等级呢，它可以下更刁钻的浪。你看它的这个 pure angle， 它是小于三十度的浪崩角，它都可以下到那样的浪哦。而且它可以维持速度的情况下，很流畅的执行各种高难度的动作，包含那些 air 来 air 去。而且它在进出管浪的时候，可以很精确的控制它什么时候要进管，什么时候要来出管。好，那这边就给大家看我们中中 Florence 前两个月刚比完的那个 CT 赛第一场的那个管浪赛的最后的那个 final 的那一站。对，好，然后给大家看一下这道浪。长板啊，你如果是。高阶浪人以上的话，就可以开始做一些比较再难一点点的动作，就不是只有那边 turn 来 turn 去，你可能还可以像走板啊，或是呃 nose riding 啊之类的。好，然后这边空格不是说长板没有冲浪选手，而是因为它在这个 p o angle 之下。碍于板子长度的关系，它是很难去下到浪的。所以呢，就是就长板而言，其实它就是分四个 l a b e l 这样子。好，然后长板的部分呢，就给大家看一下，就是二零一九那时候年底在台湾办的那个呃长板的世界冠军战 ，Rodrigo s p i r e 他在那一站的呃最高分拿到九分的一道浪。好，然后介绍完这些之后啊，就是陶乐斯有一个小小的建议哦，就是你知道大家很爱去追逐所谓的台风浪，对，尤其夏天快到了，先跟大家呼吁一下，台风浪这个东西啊，如果按照这个分级，我强力的建议哦，如果你不是所谓的成熟的中阶浪人以上的话，就不要去挑战。什么意思？你如果只是出街浪人，你觉得 OK， 我可以自己滑到凹塞了，我可以去追到一些美岛的浪，你就想去尝试台风浪的话，会有什么危险？第一个
你可以滑出去，不代表你回得来哦。为什么？那时候通常流都会很强，你滑出去的过程，你搞不好就已经偏掉，然后飘到很远，都还要去人家把你救回来。要不然再来就是你那个台风浪，因为它那个浪的困难度，你如果还不是很。可以控制方向去做加速转来转去的话，那你就算下到浪了，他如果就这样把你带到漏中撞撞进去了，那你就直接挂在里面。对，要、啊、不然就是有时候浪很大炸下来的时候，你如果要出去，呃，没有翻好，就是越浪没越好，或是你下浪的时候没下好，啪断板了。因为板子是你的浮具，那你断板了，或是板漂离你了，那你就不一定回得来。好，那最后呢，就是呃，因为最近很多人他们想要买板的时候，都会私讯我说他现在大概是什么情况，然后问说他适合什么样子的板子之类的。嗯、呃，我分享我自己的状况哈，因为每个人情况不一样。对，如果以一个像我这种每个礼拜去冲一次的人来说，我的第一年就是所谓的冲浪新手，我只能冲练习板，因为他一来他比较安全，不管是你撞到自己或是你撞到别人，他比较没那么痛。然后再来就是它浮力大，你比较好 catch 到一个浪，即便只是浪花，那你这样比较玩的有乐趣，你也才比较能够在有那个热情再往下一个阶段努力。好，那如果你已经到了初阶浪人，能够出奥赛之后开始去追一些美老的浪，然后尝试斜跑什么，那我会觉得 Fumble 很适合。对，因为第一个它除了已经从泡棉板变硬板之后，你有那个边。那你有办法去做一些转向之外啊，这样说好，你想要短板冲得好，或者是你想要长板冲得好，你的方步都得冲得好，对，因为它就是两边的特性都有，那它比长板还要灵活，那它又没有短板，就是这么浮力这么小，比较难起蹭等等的，对，所以像豪乐斯之就是一个活生生的例子啊，我那时候刚冲完第一年，然后我就兴高采烈的买了一张。五尺八的鱼板，相信大家在我很初期的《冲浪周记》都有看过。我那时候就是真的只能玩浪花，真的只能玩浪花。所以后来我大概玩了三个月之后，我就觉得我放弃了，因为热情已经被消磨掉了，我就赶快换一张方布再开始玩这样。所以我今年的目标就是，哎、欸，今年开始就是让自己成熟一个很成熟的初阶的浪人，就是我可以很稳定的，几乎每一道每一道的浪都可以追到，然后可以很稳定的斜跑，我想跑哪就跑哪。对，还可以微幅的转来转去，那我就会想要回到我之前买那张短板来去下一个阶段的练习。所以我觉得你们在没有中阶浪人的程度以前，其实，呃，不如真的用练习板或是方步去去做练习，你可以玩到比较多的浪，你才有更多的下浪机会。对，不然你如果一开始就用短板。或一开始就用很重很重的长板，你根本也很难划水，然后很难追到浪。就像叔叔，他为什么他的第一张板他不买长板？很多人说叔叔你六十五岁这个年纪不是要玩长板 ？No， 对他来说那时候试了一下，他反而玩这种七八尺的方步，他比较有力气，不然他觉得根本就划不动。对啊，好啦，那以上呢这些就是呃，陶乐斯就是整理了这个 paper， 以及就是抓了一些影片给大家。看一下，说哎，大概什么样程度是可以做到什么样子的动作等等，给大家有个参考。那这样子之后，大家不管是去买板子、找教练，还是自己练习的时候，知道自己的下一个目标在哪里，对，就是比较能够就科普一下，对，科普一下。<笑>这个论文的分享呢，就先分享到这里喽。那喜欢的朋友记得帮我按个赞，然后再帮我分享出去。记得订阅我的频道，开启小铃铛，才不会错过任何一集哦。拜拜。